。师傅，请受徒儿一拜。C'est à cause de lui que tu retournes en Chine? Oui. Tu sais, si un jour tu l'aimes plus, tu sais que tu peux me contacter. Excuse-moi, parce que je pourrais avoir un autre verre. <笑>我最近这几年全部都在在欧洲，国内的娱乐情况我不是很了解。哎，你是不是最近刚出道的？你是唱歌的还是拍电影的？你说出门走到哪，都有狗仔对你们夸夸夸一顿乱拍，隔天就上头条。我肯定也找保镖。哎，你说这帮狗仔，你说你玩什么闲的呀？你说。<笑>合个影呗，虽然我现在不知道你是谁，但是我可以留个纪念。等我以后知道是谁了，我就告诉别人，我先跟你坐同一班飞机。快点，快点！谢谢我要下飞机。
刚才在飞机上喝太多酒了，没控制住我自己，给你造成困扰了，对不起啊。是我太不在了，需不需要帮你报警？不好意思，这位小姐，这是我的名片。我是欧氏集团的安保部主管蒋一龙，这位是我们集团的副总裁欧阳。我们只是遵照他父亲的嘱咐，把他带回家。啊，不好意思，啊，误会，误会。你们忙，打扰了。看把你高兴，你慢点啊，别着急。在呀、啊，行行了，你慢点啊。好嘞，一会儿见。姐。想你，我每天都幻想着这一刻，我每天都想能看到你，赶紧回到你身边。这不是回来了吗？啊，咱们赶紧走吧。怎么了？我想看看你。<笑>走吧，咱回家。思雨，到了，已经接到了，我现在已经在车里了。他呢？让我看一眼这一眼。嗯，行，陈竹，<笑>我没看见，再看一眼。跟他说一下啊，思雨要跟你打招呼。嗨，陈哲。哎，嗨，你好。我跟你讲，你要对我们家梅雅好一点。你要敢对他不好，我就找你算账，听见没有？那行了，我不打扰你们二人世界了啊。他这个人可容易就害羞了。去吧，去吧，去吧。嗯，拜拜，拜拜。喂，怎么这么严肃啊？在开会啊？啊，对。那我说你听就好了。今天我不能陪你了。欧阳回来了，全家一起吃个饭。啊，行，我知道。好，那你开会吧，拜拜。嗯，拜拜。谁啊？工作。<笑>我一猜就是工作的事儿。工作中的男人。不么事儿，哼哼哼。哦，哦，对，我刚才说到哪了？被思雨的电话给打断了。嗯，对，我在飞机上碰到了一个人。嗯，欧氏集团，你知不知道？哎呀，就是那个化妆品品牌。嗯，我在飞机上碰到了欧氏集团老板的儿子，他就坐在我旁边。别提了，一开始好多人围着他，我以为他是个明星呢。结果下飞机的时候，那帮保镖轰的一下就站起来，夹着他就往前走。我一看，这不是绑架吗？我这种人啊，我就追上去，我就想帮他。结果吧，人家给了我张名片，我才知道是误会一场。哎呀，差点报警了，可丢人了，你就别提了。
，董事长和夫人都在家等着你呢。你今天要回顾家吃饭。哎，手机能给我了吧？啊？抱歉啊，之前都是按董事长吩咐的。Big s p e e d 包给妈。喂，妈，嗯，接到我养了，在回家的路上。嗯，好，拜拜。你刚才在出口接我的时候，你有没有看见个女的？长得还挺好看，脸拉老长了，我离她特别远，就感受到那个寒气四射。你有没有感受到？没有。我跟你说，那应该就是她的家人。我看见他们俩在一起了，哦，太吓人了！我一直以为有钱人没什么烦恼呢，真没想到，还真是家家有本难念的经啊！嗯，哎呀，还蛮难听。哼，看什么呀？啊！我终于看见真人了。哎呦喂！再给你签个名呗。签个名呗，谢谢。不是故意要看你的小秘密，我总得确认一下你是谁，对吗？你会原谅我的，对吧？
一万一千七百三十九点一七公里的距离，隔不开我对你的思念。三年不在你的身边，减不掉二十年的相濡以沫。小哲，我就要回来嫁给你了，<笑>懂我？<笑>二十。太想不开了，可怜不可怜？别看了，别看了。圈的各位大神们，哥们儿今天在飞机上跟一女打错箱子，此女名叫林美雅，从巴黎留学回来，要跟她相恋二十年的男朋友陈哲结婚。关于此女早恋开始的年龄，我也同样抱以强烈的好奇。附照片三张，找到此女者必中戏。精彩！小刘，带头回家。你拿错的箱子在哪？在房间啊。把昨天的朋友圈删了，你的箱子我来帮你找。你怎么帮我找？陈哲是咱们公司销售部经理，我去你房间把箱子拉走了啊。有这么巧事？怎么样，杨经理，那么有空来我们销售部视察工作呢？哎呀，视察工作不敢啊，就是想问你小子一句，最近你心里是不是快乐出花来了？啊，硬憋着不告诉我们，是不是想等着哪天给我们来个惊喜啊？说什么来着？我开玩笑啊！你不是一直说你没有女朋友吗？啊，合着都快相恋二十年了，人家不远万里的飞回来跟你结婚，说心里话，真是羡慕死我了。说什么呢？这是，再装，再装的像一点。真不知道。我告诉你啊，你女朋友啊，在回来的飞机上，跟咱们公司的小欧总拿错了箱子。昨天晚上，欧阳发了一个朋友圈，我一个朋友啊，截了一张图发给我，你看看，这不就是你吗？
你好，我是来找欧阳的。我在飞机上跟他拿错了箱子，我来找他换箱子。不好意思，就算您真的拿错了箱子，您在这儿也找不到他的。我们天天在这儿上班，一年能见他一次已经很不错了。哎呀，那不行啊！我面试要用的重要材料全部都在箱子里，我要找不到他，我就没有办法去面试了。你们看这样行不行？你们给我一个欧阳的电话，或者他保镖的也可以。他保镖之前给了我一个电话，但是不好意思被我给弄丢了，叫什么来着由于您提出的问题涉及隐私，我们没有办法帮您，抱歉。我真的不是骗你，这个箱子确实是欧阳的，他不